This evening, um, we will be distributing at the end of the meeting. Тази вечер в края на беседата ще ви бъдат раздадени the diagram that I have been using. Тази диаграма, която аз използвах през цялото време. And it's translated. Тя е преведена на български. And also a paper on a child training. И също така брошура за възпитанието. Is that what this is? Mm-hmm. Um, we will actually be talking about this one tomorrow night. And then I have this little pamphlet that someone has translated. We, we are working on the translation of the book that I use for my seminars. В момента се превежда книгата, която използвам в семинарите. But it is not quite finished. Но все още преводът не е завършен. This little paper. Тази малка книжка. Uh, three years ago. Преди три години. I sent this to every theology teacher in our colleges around the world. Изпратих на всички преподаватели по теология в университетите ни в целия свят. And also to every um, conference uh, and mission office. На всяка конференция и всеки мисионски отдел. And someone has translated it here. Тя е преведена. And it goes into the gospel in a short pamphlet. And that is available at the door tonight. Tonight's meeting is very, very important. Тази вечер темата ни е много, много важна. We come to Step number five. Стигнахме до стъпка номер пет. Christ has promised to come into our hearts. Христос е обещал да влезе в сърцата ни. And to empower us to live for Him. И да ни даде за Него. We read Ioan 12. Читаем в Йоан 1 глава 12 стих. As many as received him, to them gave he power to become the sons of God. На онези, които го приеха, на онези, които ме приемат на тях, давам сили да станат синове и дъщери на Господа. Even to them that believe in his name. Дори на онези, които вярват в името му. This power is not in the human agent. Тази сила не присъща за човека. It is in God. Силата трябва да търсим в Бог. It is in the Holy Spirit. Не, не източник е Святия Дух. And when a soul receives Christ, и когато душата получава Христос, he receives power to live the life of Christ. Тя получава сила да живее Христовия живот. If you do not open your heart to receive Christ, ако не отворите сърцето си за да получите Христос, you cannot have that power. Не можете да получите и тази сила. And only as long as you let Jesus abide in your heart, и само когато позволите на Исус да живее в сърцето ви, is that power available? Тази сила ще бъде достъпна за вас. It is in Christ, not in you. Защото не е източник е Христос, а не ние самите. Christ connects fallen man Христ... with the vine. Христос свърз... свързва падналите хора с лозата. And as long as we abide in the vine, и докато ние сме в лозата, the power is available. Тогава имаме достъп до тази сила. 
The Bible says in 2 Peter 1:3, Библията казва във 2 Петро в първа глава 3 стих, His divine power has given unto us all things that pertain unto life and godliness. Небесната ни сила ни дава ни се дава за всички неща, които са свързани с живот в святост и в богобоязливост. And we read in Ephesians 3:16 through 19 и четем в Ефесяни 3 глава от 16 до 19 стих that he would grant you че той ще ни даде той ще ви даде according to the riches of his glory според uh, uh, богатството на славата си to be strengthened with might by his spirit in the inner man ще ни подкрепи с мощ в чрез Исус в вътрешния човек. That Christ may dwell in your hearts through faith. За да може Христос да живее в сърцата ни чрез вяра. That you being rooted and grounded in love. За да бъдете основани и вкоренени в любов. Might be filled with all the fullness of God. За да се изпълните с цялата Божия пълнота. That's what God wants to give us. Ето това иска да ни подари Бог. His fullness. Своята пълнота. That's how Jesus had victory all the time. Ето как Исус през цялото време побеждава. And so he tells us. Той ни казва. I am the vine. Аз съм лозата. You are the branches. Вие сте пръчките. In John 15:5. В Йоан 15 глава 5 стих. He that abideth in me and I in him. Този който пребъдва в мене и аз в него. The same bringeth forth much fruit. Те ще дадат много плодове. For without me you can do nothing. Защото без мен не можете да сторите нищо. And then Jesus goes on to say. Исус продължава казвайки If this is verse 7 and 8. Това е 7 и 8 стих. If you abide in me. Ако пребъдвате в мен. And my words abide in you. И думите ми пребъдват в вас. You shall ask what you will. Ще искате ще поискате всичко, което желаете. And it shall be done unto you. И ще ви бъде дадено. What does the little branch ask from the vine? Какво иска малкото клонче, пръчката от голямата лоза? The power to have fruit. Сила за да даде плод. To grow the fruit of the spirit. За да се образува в него плода на духа. And any time we need a fruit of the spirit. И всеки път, когато се нуждаем от плода на духа, If you ask, ако помолим, he will give it to you. Той, Бог ще ни го даде. If you are abiding in Christ. Ако пребъдвате в Христа. Herein is my Father glorified. Тогава, тук uh, от сами е, uh, се освещава. That you bear much fruit. Благослава е да давате много плод. And so you shall prove that you are my disciples. И така, вие ще докажете, че сте мои ученици. How do you prove you're a disciple? По какъв начин доказваме, че сме Исусови ученици? If you bear the fruit of the Spirit. Ако даваме плода на Духа. What is the fruit of the Spirit? Какво представлява плода на Духа? Love, Любо, joy, радост, peace, мир, patience, търпение, kindness, милост, faithfulness, вярност, gentleness, благост, self-control. Those are the things you need 
to live in peace with God and your fellow man. От всичко това се нуждаем за да живеем в мир с Бога и с нашите ближни. That is the character of Jesus. Това е Исусовият характер. And that is the character we must have. И именно този характер трябва да придобием. But it's not just you trying to be like that. Но това не става чрез нашите собствени усилия. It is you submitting to God само когато се предоставим на Бог and asking Him to work in you those fruits. И го помолим да изработи в нас, да произведе в нас тези плодове. It is not your fruit. Защото това не са наши плодове. It is the fruit of the Spirit. А са плодове на Духа. It is imparted righteousness. Това е вменена правда. We read Chitem in uh, Desire of Ages 676. When we live by faith on the Son of God, the fruits of the Spirit will be seen in the life. Not one will be missing. Няма да липсва нито един плод. And then we read in Review and Herald 1886. Are you in a position where you do not have these graces? Вие в състояние ли сте да получите тази благодат? Just as soon as anyone crosses you, само когато някой uh, ви наскърби or offends you или ви нагруби does there arise in your heart a feeling of bitterness в сърцето ви надига ли се чувство на горчевина a spirit of rebellion дух на бунт if this is the spirit you have ако този дух имате bear in mind тогава it is not the Spirit of Christ. It is another Spirit. <coughs> Even a child can understand that. If mother gets angry, the child knows that is not the Spirit of Christ. Детето разбира, че това не е Христовия дух. By their fruits you shall know them. По плодовете им ще ги познаете. We are not talking about Bible studies. Тук не говорим за изучаване на Библията. We are talking about the fruit of the Spirit. А говорим за плодовете на Духа. You could give ten Bible studies a day. Може всеки ден да изнасяте по 10 библейски уроци. And give thousands of dollars for the work of God. And every day be impatient and irritated in your home with your children. You're failing. You are not a Christian. Защото не това е християнинът. Let's read some more. Нека да прочетем още няколко текстове. Five Testimonies 227. Свидетелства, 5 глава, 227 стих. The Spirit of Christ will be revealed in all who are born of God. Христовия дух ще бъде изявен във всички, които са родени от Бога. Strife and contention. Противоречието и вътрешната борба cannot arise among those who are controlled by the Holy Spirit. Нямат място в сърцата на тези, които са контролирани от Святия Дух. By their fruits you shall know them. По плодовете им ще ги познаете. Another quotation. Друг цитат. And this is from 2 Corinthians. Това е от 2 Коринтияни. 13:5. Examine yourselves. 
Испитвайте себе си. To see whether you are holding to your faith. За да видите дали се държите здраво за вярата. Test yourselves. Испитвайте себе си. Do you not realize that Jesus Christ is in you? Не разбирате ли, че Исус Христос е вътре във вас? Unless indeed you fail to meet the test. Освен ако не, не успеете в, тази, в, в това изпитване. Every day test yourself. Всеки ден изпитвайте себе си. Is Christ in you? Дали Христос живее във вас? Or is a wrong spirit in you? Или във вас има грешен дух? But you will say, how am I to know that Christ is in my heart? Но бихте си казали, как да разбера, че Христос живее в мен? When you are criticized, когато към нас са оправени критики, or corrected in your way, или поправят пътя ни, and things do not go just as you think they ought to go, и когато нищо не се, нещата не се случват така, както бихме искали, if then, ако тогава, You let your passion arise. Позволите във вас да се надигнат страсти. Instead of bearing the correction and being patient and kind. Вместо да понесете тези отправени към вас критики, да се поправите. Christ is not abiding in your heart. Тогава Христос няма място в сърцето ви. By their fruits you shall know them. По плодовете им ще ги познаете. Two selected messages, 236. Избрани вести. Втора, втори тон, 236 страница. When we give way to impatience. Когато позволяваме на нетърпението да дойде в нас. We drive the Holy Spirit out of the heart. Ние изпъждаме Святия Дух от сърцето си. And give place to the attributes of Satan. И uh, Сатана влиза в него. That's why the Bible says in Romans 6.16 Ето защо Библията казва в Римляни 6 глава 16 стих To whom you yield yourself servants to obey. На когато предадете себе си за слуги His servants you are to whom you obey. The Bible also says, how may you know that you know God? If you keep His commandments. If we indulge anger, Насаждаме и задоволяваме, поддържаме в нас греха, гнева, омразата, егоизъм или всеки друг грях. We become servants of sin. Ние ставаме слуги на греха. No man can serve two masters. Никой човек не може да служи на двама господари. If we serve sin, we cannot serve Christ. Ако служим на греха, не можем да служим на Христос. Think about it for a moment. Нека за момент помислим за това. If you are angry and selfish, ако сме раздразнителни, гневни и проявяваме егоизъм, are you serving Christ? Служим ли на Христос? Even a child would know that. Дори едно дете се би го разбрало. No man can serve two masters. Никой не може да служи на двама господари. By their fruits ye shall know them. По плодовете им ще ги познаете. Christ does not say that man will not serve two masters. Христос не казва, че човек няма да служи на двама господари. But that he cannot. Но че човек не може да служи на двама господари. Mount of Blessing 93. Това чете в планината на блаженствата, 93-та страница. Let's look at it in a practical way. Нека да погледнем от практичната страна на нещата. 
If I get angry with this lady, ако тя ми прояви раздразнение, ако тя ми се разсърди, where is love? Тогава какво става с любовта? Joy. Радостта. Peace. Мирът. Patience. Търпението. Kindness. Милостта. Faithfulness to represent Christ. Вярата за за да представляваме Исус. Meekness. Благостта. Self-control. Себеобуздането. Where is it? Къде отиват всичките? You cannot serve two masters. Не можем да служим на двама господари. When you test yourself by the fruit of the Spirit. Когато се сибате за плода на духа. And that's what Jesus asked us to test ourselves by. И именно това е начинът по който Исус иска да се себе изпитваме. The Bible says Библията казва in 1 John 2, 3-6 втора глава от 3 до 6 стих And hereby we do know that we know him if we keep his commandments. This is how we know that we know him. Ето така знаем как познаваме, как да познаем Исус. He that says, I know him. Този, който казва, че го познава and does not keep his commandments и не му, is a liar. Е лъжец. It's very strong language. Това наистина са много силни думи. First John is very plain. Защото тук категорично ни се казва And then it says, if you say you love God, и тогава, uh, ако четем, ако ви се каже, че обичате Бог, while you hate your brother, защо тогава мразите ближния си, you lie. Вие лъжете. Another text says, друг текст uh, казва, John, първо Йоанново, if you say you have fellowship with God, ако кажете, че uh, имате единство с Бог, while you are walking in darkness, защо тогава вървите в тъмнина? You lie. Вие лъжете. Very strong language. Това са наистина много силни думи. It was first John that really woke me up. Това бяха наистина разтърсващи за мен думи, които ме събудиха. If I have a wrong spirit, ако в мен има погрешен дух, I am not serving Christ. Аз не служа на Христос. Then what must we do? И какво тогава трябва да направим? To keep from falling. За да не съгреш, за да не падаме. Jesus has promised. Исус е обещал to help us. Да ни помогне. And he has promised. И също така е обещал a way of escape. Изходен път. We read it in 1 Corinthians 10.13. There has no temptation taken you but such as is common to man. But God is faithful. Who will not suffer you to be tempted above that you are able. Той няма да ви позволи да бъдете изкушени повече от колкото можете да понесете. But will with the temptation make a way of escape. Но заедно с изкушението ще даде изходен път. That you may be able to bear it. За да можете да го понесете. Two promises. Това са две обещания. We read in our high calling. Четем в нашето високо призвание. Our heavenly Father measures and weighs. Небесният ни баща претегля и премерва. Every trial before he permits it to come upon the believer. Всяко изпитание преди то да преди да позволи то да сполити невярващия човек. It's the believer 
who has that promise. The cold and the lukewarm do not have that promise. They will have temptations they cannot bear. Because they don't have the power of God available. They are not asking for his protection. Nothing can touch the true Christian except by God's permission. And all things work together for good. But the Christian must take the way of escape. God will not do that for you. That is your part. What is the way of escape? <clears throat> I didn't know when I surrendered to God I came to Jesus this night and I said Lord here I am I am giving you my whole heart I am giving you all my heart sins and I especially give you the right to resent my husband. No matter what he does. Because if he doesn't do everything just right, What right do I have to sin if he sins? You see, we have to realize what is taking place here. Whatever anybody is doing doesn't give me a right to sin. Whether it's your child or your husband or your wife or whoever. If you are a Christian, God is able to keep you from falling. And so I had promised God. No matter what he does. And he wasn't a bad man. He was just a little selfish and harsh with the children. When I got up the next morning, I don't remember any temptation coming to me all day long. <clears throat> I believed God could keep me from falling. But I didn't know how he would do it. That evening, we were having worship. And I was reading from a book on prayer. <clears throat> It was a good book. But it had not been carefully edited. And my husband is an editor. He was an editor at the Review and Herald for almost 20 years. He was an editor in the Philippines and India for 10 years. What does an editor do? Oh, he does many things. 
е отговорен за много неща. But one of his work is to correct sentences. Но едно от тях е да поправя изреченията. And this evening, и онази вечер, as I was reading, докато аз четях, all of a sudden he corrected a sentence in the book. Изведнъж той коригира едно изречение в книгата. And there's nothing wrong with that. Аз не виждах нищо грешно в него. But I didn't like it at worship. Но просто не ми, не ми допадаше, не, не му се... Той каза, че не е подходящо за um, поклонение пред Бога. I felt worship was a time to concentrate on the message, not on the grammar. Защото времето за поклонение е време, в което трябва да се съсредоточим върху веста, върху съдържанието, а не върху граматиката. And when he did it at worship, и когато съпругът ми направи тази корекция по времето, когато ние се покланяхме на Бог, I used to talk against it. Аз възроптах против това. And a wrong spirit would come in. В мен а, бях обзета от а, дух на раздразнение. And worship would be spoiled. И всичко това развали, разруши нашето семейно посвещение. It's very easy to spoil worship. Много лесно е, много лесно е да бъде прекъснато едно поклонение на Бога. And who do you think I blamed? И кого според вас обвиних аз? Him. Разбира се, него. Him. He did something I didn't like. Той направи нещо, което аз не одобрих. And this evening, и същата тази вечер, As I was reading, читях, all of a sudden he corrected a sentence problem. Той от, коригира, uh, Immediately, веднага, I felt the temptation веднага аз из, uh, изкушението в себе си, and I said something. И казах, казах нещо. Immediately, веднага, the Holy Spirit convicted me Святия Дух ми показа, убеди ме, that I had sinned. че аз съм съгрешила. And immediately, и веднага, I said, family, I have sinned. в същия този момент аз казах, простете ми, аз съгреших. They were shocked. Всички около мен, семейството ми беше шокирано. Years later, <coughs> по-късно, my son heard me tell this story. Синът ми ме чу как разказвам тази история. And he said, Mother, и ми каза, Мамо, how well I remember that night. Колко добре си спомням онази вечер. That was the first time I heard you take the blame. Защото за първи път ти чух, ти да казваш, че поемаш вината. You see, if I got upset, it wasn't my fault. Виждате ли, ако аз проявях Неразбиране, тогава винаги обвинявах някой друг. I had learned from my father. Аз бях научила този урок от баща ми. To put the blame on the other person. Да обвинявам другите. And I even remember a German text because my father said it so often. Дори си спомням uh, един текст на немски, защото баща ми често пъти го повтаряше. Uh, it's in Matthew. В uh, Матей. Um, provocations will come. Провокациите ще дойдат. But woe to him through whom they come. Uh, Изкушенията идват на горко на онзи, чрез който те идват. What was my father doing? Какво правеше баща ми? I'm angry. Аз съм гневна. But it's your fault. Но ти си виновен. You see? Виждате ли? It's the most easy thing to do. Това е най-лесното, което може да направим. It's the most natural to the human soul. За човешката душа. Adam and Eve did it as soon as they sinned. Адам и Ева го направиха веднага след като съгрешиха. But we have to give up that right. Но ние трябва да се откажем от това. We cannot blame one person in the world for our sin. 
Не можем да обвиняваме нито един човек в света заради нашия грях. And I went to God. И аз отидох при Бог. I pleaded for forgiveness. Умолявах го за прощение. I asked him to cleanse me. Помолих го да ме очисти. He, he did. Той го направи. And I said, Lord, I really want to have victory. И казах тогава, Господи, наистина искам да, да имам победа. Show me how. Покажи ми как. Show me the way of escape. Покажи ми избавителния път. The next day, на следващия ден, I don't remember any temptation. В мен нямаше останало никакво изкушение. Until the evening. До вечерта. I was again reading from the same book. Отново читях от същата книга. All of a sudden my husband corrected a sentence problem. Изведнъж съпругът ми пак коригира едно изречение. Instantly I felt the temptation. Веднага почувствах в себе си изкушението. Instantly the Holy Spirit reminded me. Веднага Святия Дух ми напомни. You gave up the right to resent your husband, don't you remember? Че си, че съм предала на Исус правото да се противопоставям на съпруга ми. Instantly I said, yes, Lord. Веднага аз казах, да, Господи, така е. And I really meant it. И наистина бях искрена. Instantly. В същия този миг. The Holy Spirit so controlled my spirit. Святия Дух така завладя духа ми. I didn't have to say a word. Че просто няма желание да кажа нищо. I didn't get upset. Не се разстроих. Nobody knew I was tempted. Никой не разбра, че съм била изкушена. I said, thank you, Lord. И казах, благодаря ти, Господи. You've showed me the way of escape. Ти ми показа изходния път. The moment you sense temptation. В момента, в който усетите във вас изкушението. Submit to God with all your heart. Предайте го на Бог с цялото си сърце. And then he has the right. И тогава той ще има правото. To control your spirit. Да контролира духа ви. You have to make a decision. Трябва да вземете решение. It is not automatic. Това не става автоматически. You have to take the way of escape. Вие трябва да изберете да тръгнете по спасителния път. And then I found these texts. След това открих този текст. Isaiah 30:21. Исая 30 глава, 31 стих. Your ears will hear a word behind you saying. Ушите ти ще чуят слово казвайки. This is the way, walk in it. Това е пътят, върви по него. When you turn <coughs> to the right or to the left. Когато се обърнеш наляво или надясно, so here comes a temptation. Идва изкушението. The Holy Spirit will remind you. Тогава Святия Дух ще ни напомни. Instantly submit to God. И тогава веднага трябва да го предадете на Бог. We want to become so sensitive to holy influences. Ние трябва да бъдем да станем толкова чувствителни за Небесните влияния въздействия върху нас. That the lightest whisper of Jesus че най-тихият шепот на Исус will move our souls. да обърне душите ни. The lightest whisper. Най-тихият шепот. Conscience is the voice of God. Съвестта е Божия глас. And he tries to alert us through our conscience. И той се опитва да ни предупреди чрез When it is resisted, когато а, ние се противопоставяме на съвестта си, the Spirit of God is grieved. Тогава Божия дух е оскърбен. And the Bible says in Bibl- Ephesians 4:30, и Библията казва в Ефесяни 4 глава 30 стих, Do not grieve the Holy Spirit. Не оскърбявайте Святия дух. You see, you stop the sap from flowing into your little branch and giving you the power to have the fruit of the Spirit. Виждате ли, по този начин се прекъсва сокът, който Святия Дух излива чрез лозата в нас, 
малката пръчка. The Holy Spirit will not force you. А Святия Дух никога не би ни принудил. He just gently speaks. Той говори благо и нежно. Then you have a choice. И ние имаме право на избор. To walk by the Spirit or to follow the fleshly temptation. Да вървим в Духа или да следваме плътските изкушения. The Bible says in 1 Thessalonians 5.19 Библията казва в първо солнце, пета глава, девятнадцати стих. Quench not the spirit. Не угасявайте духа. Here is the little branch. Ето малката пръчка. Think of a tree outside. Помислете си за едно дърво навън. That branch cannot stop the sap from flowing. Това, това клонче Всъщност не може да, а, когато е отделено от дървото, не може да попречи на, а, на жизнената сила на сока да се излива в дървото. But we human branches can. Но ние, хората, можем. We can quench the Holy Spirit. Ние можем да угасим Святия Дух. We can close ourselves. Можем да затворим душите си. And not allow him to control us. И да му да не му позволим той да ръководи живота ни. But as we hear him speaking to us, когато го чуваме как говори чрез нас, what must we do? Какво трябва да направим? James 4, 7 and 8. Я 4 глава 7-8 Submit yourselves therefore to God. Предайте себе си тогава на Господа. Resist the devil and he will flee from you. Отхвърлете Сатана и той ще избяга от вас. Draw nigh to God. Приближете се при Бога. And he will draw nigh to you. И той ще се приближи към вас. And all the power of heaven is available. И тогава ще имаме достъп до цялата небесна сила. To keep our spirit right. Която ще опази духа ни праведен. That's how Jesus gained the victory. Ето така Исус спечели победата. Constantly submitting to God. Непрекъснато предавайки себе си на Бог. Depending on his power. Непрекъснато уповавайки на неговата сила. We cannot save ourselves from the tempter's power. Не можем да се спасим от силата на изкусителя. He has conquered humanity. Той победи човечеството. And when we try to stand in our own strength, и когато се опитваме да устоим със собствени сили, we shall fall. Тогава ще паднем. But the name of the Lord is a strong tower. Но Господното име е висока кула. The righteous runneth into it. Праведният Uh, отива там and is safe и е спасен because god will protect us защото бог ще ни защити satan trembles and flees сатана uh, трепери и бяга before the weakest soul пред най-слабата душа who finds refuge in that mighty name която намира обежище в това велико име. Human effort of itself is not sufficient. Човешките усилия сами по себе си не са достатъчни. Without the aid of divine power, it avails nothing. Без помощта на небесната сила всичко е безполезно. God works. Бог работи. And man works. Но и човек работи. Resistance of temptation must come from man. Противопоставянето, желанието за противопоставяне на изкушението трябва да се породи в човека. But he must draw his power from God. Но той трябва да получи силата за да устои от Бог. So what do you do first? И така, какво е първото, което правим? The Bible says you submit to God first. Библията казва, първо се предавате на Исус. 
That's how you draw the power. Така вие получавате силата. And then you resist the temptation. И тогава се противопоставяте на изкушението. And that is the way of escape out of any temptation. И това е изходният път от всяко възможно изкушение. It is so wonderful. God has given us only one way of escape. Чудно е, че Бог ни е дал само един изходен път. And it will work for any temptation. Но той е път за спасение от всяко изкушение. God wishes us to have the mastery over ourselves. Бог иска да обуздаваме себе си. But he cannot help us without our consent and cooperation. Но не може да ни помогне без нашето съгласие и съдействие. At every point of temptation. Във всеки един момент от изкушението. God waits for your consent. Бог очаква нашето съгласие. He cannot force you to be righteous. Той не може да ни принуди да станем праведни. You have to make a decision. Трябва да вземем решение. Will you submit up or down? Дали ще се предоставим на небесните сили и дали ще тръгнем нагоре или надолу? To whom you yield, his servant you are, to whom you obey. На когото станете послушни, негови слуги ще бъдете. Around every tempted soul there are angels of God. Около всяка изкушавана душа има Божии ангели. Ready to help them. Готови да й помогнат. If the tempted one will only make a decision. Ако изкушеният само може да вземе правилното решение. But the good angels cannot control your mind against your will. Добрите ангели обаче не могат да контролират мислите ни против нашата воля. They must have your permission. Те трябва да имат нашето позволение. Cry unto the Lord. Извикайте към Господа. Yield yourself to Him. Предайте се на Господа. He is able to keep you from falling. Той може да ви предпази от падане. He says in Isaiah 41:13. For I, the Lord your God, will hold your right hand. And he will say unto us, Fear not, I will help you. To go forward without falling, we must have the assurance Ние трябва да сме убедени that a hand all powerful will hold us up че една всемогъща ръка ще ни изправи and an infinite pity и безкрайната uh, милост be exercised toward us if we fall ще се излее върху нас когато паднем how much pity if you fall? Колко ще бъде тази милост, когато паднем? Infinite pity. Безкрайна милост. God is not like human fathers sometimes. Бог не е като, на, като човешките бащи понякога. Some human fathers and mothers. Някои от тях. When their children fall into sin. Когато детето им падне в грях. They get angry with them. They shout at them. They say you always are doing wrong things. And they push them further down. How sad. It happens in many homes. God isn't like that. Бог не е такъв. When Peter sinned, когато Петър се греши, Jesus was praying for him. Исус се молеше за него. Jesus was longing for him to come back. Исус копнеше Петър да се върне обратно. And he is doing that for us if we fall. И той ще направи това и за нас когато паднем, ако паднем. He's reaching out his hand. 
Той протяга ръката си. He says, child, look back at me. И казва, дете мое, погледни към мен. Don't get discouraged. Не се обесърчавай. I will lift you up again. Аз отново ще те повдигна. I will cleanse you. Аз ще те очистя. But you cannot be saved in sin. Но в греха не мога да те спася. How are we tempted? По какъв начин сме изкушавани? We read in James 1:13-15. Четем в Яков 1 глава 13-15 стих. Let no man say when he is tempted, I am tempted of God. Да не рече нито един, който е изкушен, аз съм изкушен от Бог. For God cannot be tempted with evil. Защото доброто не може да бъде изкушавано от злото. Neither tempteth he any man. God does not tempt us. Uh, Бог ни не изкушава. But every man is tempted но всеки човек е изкушаван when he is drawn away of his own desire. Когато uh, той е отклонен uh, от своето собствено желание and enticed. И съблазнен. Then when desire has conceived, тогава когато в нас се поражда желанието, it brings forth sin. Желанието поражда грях. When you feel the temptation, когато почувстваме изкушението, and it says the Christian will feel the prompting to sin. А християнинът ще почувства а, това а, Подтикване към грях. It is at that moment you must make a decision. И точно в този момент трябва да вземем решение. Because Satan is right there ready to take over unless you submit to God. Защото Сатана е винаги до нас готов да ни завладее, ако ние не се предадем на Бог. But when you first feel the prompting, you have not sinned. Когато за първи път почувстваме гласа на изкушението, не сме съгрешили. That is temptation. Това просто е изкушение. It is when you yield. Само когато му се поддадем, that you are sinning. Съгрешаваме. We read Четем in Review and Herald 1888. В Review and Herald There are thoughts and feelings. Има мисли и чувства suggested and aroused by Satan които са подбудени и подтикнати от Сатана that annoy even the best of men които смущават дори най-добрите сред хората but if they are not cherished но ако те а, не бъдат поддържани вътре в нас if they are repulsed as hateful ако ние ги отхвърляме като омразни. The soul is not contaminated. Душата не е осквернена. But an impure thought tolerated. Но една нечиста мисъл, която а, се поддържа в нас. An unholy desire cherished. И когато ние обичаме нечистите си желания, The soul is contaminated. Тогава, това душата. If we would not commit sin, ако ние не извършим грях, we must shun its very beginning. Ако не искаме да извършим а, грях, трябва да го прекратим в самото му начало. The Bible says in Ephesians 4:27. Библията казва в Ефесяни 4 глава 27 стих. Give no opportunity to the devil. Не давайте възможност за действие на, на дявола. And our high calling 85. И в 48-ма страница от нашето високо призвание. Do not for a moment acknowledge Satan's temptations. Нито за момент не признавайте. As being in harmony with your own mind че изкушенията на Сатана са в хармония с вашия ум. 
Turn from them as you would from Satan himself. Обърнете се, избягайте от тях, както бихте избягали от Сатана. Here comes a wrong thought. Ето, uh, идва лоша мисъл в нас. You have to make a decision. И трябва да вземем решение. Will you accept it? Дали ще я приемем? Will you think about it? Дали ще мислим за това? Will you let it produce wrong feelings? Дали ще й позволим да uh, породи лоши чувства в нас Or will you turn from it? или ще, избя... ще се обърнем and bring it into obedience to Christ like the Bible says. Ще се извърнем от нея и ще я предоставим в пълно послушание пред Бога. Remember it's your thoughts and feelings combined that are your moral character. Помнете че моралният ни характер се изгражда от мислите и чувствата заедно. And if you allow your thoughts to go wrong, да си, the feelings will follow. Тогава, това ще породи погрешни чувства. It just works that way. Ето, това е механизмът, по който се де, това действа. We cannot allow ourselves to act from impulse. Не можем да си Позволим да действаме подтикнати от инстинкти. We must be on guard every moment. Всеки момент трябва да, да бъдем на штрек. And James 1.6 tells us Яков, първа глава 6 стих ни казва Let him ask in faith nothing wavering. Когато Вярваме, когато поискаме в вяра. He who wavers will not receive anything from the Lord. Когато искаме в вяра, не бива да се колебаем. Този, който се колебае, няма да му бъде дадено. You see, the power of God is available. Божията сила е достъпна за нас. The power of the angels is available. За нас е достъпна и ангелската сила, силата на ангелите. But you have to make the decision. Но вие трябва да вземете решението. When temptation comes, когато дойде изкушението, who will you choose to serve? Кого ще изберете за да му служите? If you submit to God, ако се предадете на Бог, the power of God is available. Тогава ще получите Божията сила. If you submit to the flesh, ако се предадете на плътта, Satan, или на Сатана, the power of Satan is available. Тогава сатанинската сила ще ви бъде дадена. To whom you yield yourself servants to obey. Комуто вие станете слуги. His servant you are. Него ще служите. To whom you obey. На него ще служите. There's much more in that section that we could talk about. Можем да говорим за още много неща в тази тема. A few statements. Ще споделя още няколко текста с вас. Um, God does not give us up because of our sins. Бог не се отказва от нас заради греховете ни. We may make mistakes. Ние може и да грешим. And grieve His Spirit. И да оскърбяваме духа му. But when we repent. Но когато се покаем. And come to Him with all the heart. И дадем при него с цялото си сърце. He will not turn us away. Той няма да ни отпрати. There were wrong feelings. В нас има лоши чувства. Impatience. Били сме нетърпени. Murmurings. Uh, негодували сме. All these separate us from God. Всичко това ни разделя от Бог. We must repent. Трябва да се покаем. We must be restored. Трябва да бъдем възстановени и възвърнати. We must again yield ourselves so the Holy Spirit can come in. Трябва да предадем своето аз, за да може Святия Дух да влезе в нас. 2 Chronicles 30 verse 9 Второ литописи, 300 глава, 9 стих For the Lord your God is gracious and merciful. Защото Господ твоя Бог е милостив и благ. 
and will not turn away his face from you if you return to him. But every day that you remain in sin, you are in Satan's ranks. And should you sicken and die without repentance, и е възможно ние да се разболеем и да умрем дори без да сме получили да сме изпитали покаяние. You would be lost. И тогава бихме били изгубени. King Saul did not repent. Saul не се разкая. He is lost. И той е изгубен. Eternally. Завинаги. Eli did not repent. Той излага, но не се покая. He is lost. Eternally. And so if you fall into sin, immediately come back to God. He is waiting with outstretched arms to receive us again. He is very patient and kind. And especially at the beginning when we are learning to walk, we might fall easily. Don't get discouraged. You will learn to abide. If you do not make any excuses, не оправдаваме грешките си. May the Lord help each one of us. Да на Бог да помогне на всеки от нас. To come into Christ. Да дойде при Исус. To abide in the vine. Да пребъдва в лозата. So we can have the power.